Hi guys! And today, meron tayong video para dito sa D2K model ng PLTT Cat 6 prepaid Wi-Fi. Well, not good investment ito, pero kailangan nating pakinabangan guys, di ba? Kung gusto nyo makita kung bakit not good investment ito for me, you can watch my unboxing video link here. Or there. Okay, so in today's video, ipapakita ko paano magpalit ng Wi-Fi password and name at router password na rin in the process. So, sa inyong PLTT prepaid Wi-Fi, kung ganito ang model na nasa inyo, Take note guys, medyo maarte yung steps. So, sana panoorin nyo yung whole video para maiwasan din yung mga questions na baka na nasagot na po natin sa video. So, medyo tsagayin nyo na lang po ako, okay? So, let's get started. Alright, so let's say gusto nyo ang palitan ng password dahil madami nakakonect or feel nyo na hack yung wifi nyo. Pinakamadali na steps na gawin ay i-reset ang inyong router. So, sa ganitong model, andito lang siya sa likod. Pindutin lang ng matulis na bagay. And then, iilaw lahat ng LED light sa harap. Then, release nyo na. So, after a few minutes, pag okay na system lights, itong pangalawa, pag nag-color green na siya, pwede na tayong mag-connect. Okay. So, ang ginawa ko ay mag-connect gamit ang computer. Now, medyo may process pa siya kasi kung nag-connect ka na dati via your computer, pag basta ka na lang nag-connect after a reset, mag-fail siya. Parang ganyan. Can't connect to the network. Kaya ang kailangan natin gawin, punta tayo sa Open Network and Internet Settings. Tapos, click natin yung Wi-Fi. Then, Manage Known Networks. Dito, kailangan lang natin i-forget yung Wi-Fi. So, sa example na ito, ang PLDT Wi-Fi name ko is PLDT underscore slow. Click lang, forget. Okay, so after nyan, pwede na tayong mag-connect sa kaka-reset na Wi-Fi. So, ang password dito ay babalik na sa default na PLDT Home. After connecting, pwede na tayong mag-open ng browser at punta tayo sa address na 192.168.1.1. Now, kung site can't be reached, try lang kayo ng ibang browser, guys. Kung ganito ang lumabas, connection not private, i-click lang itong advance. Then, i-click itong proceed to PLDT Wi-Fi settings.net. So, sa login screen, login na tayo using the default credentials. PLDT Home na user at PLDT Home din na password. Once logged in, magpapakita yung initial setup kasi nga ni-reset so gawa tayo ng panibagong password. Yung una sa pag-login sa dashboard, so ilista nyo na po ito at itago para maiwasan yung problema pag nalimutan yung password. Yan. So kasi medyo hassle din guys. So, andyan din po yung requirements na dapat ang password ay minimum of 8 characters. Again, minimum of 8 characters, isang symbol, isang letter, at one big and one small letter. Yan. So, klaro po yan, ha? The next step, ayan, pwede na tayong gumawa ng password para sa Wi-Fi. So, same requirements din. And dito sa part na to, pwede na natin palitan yung Wi-Fi name. Ito yung SSID. So, ako papalitan ko to ng PLDT underscore slow. Now, medyo hassle kasi after mo isubmit, madidisconnect ka na naman. So, kailangan mo ulit mag-login. Okay, so login tayo ulit. Okay, so kung nasa dashboard ka na and gusto mong uh, palitan ulit yung password or Wi-Fi name, punta lang sa settings. Then sa Wi-Fi, punta tayo sa WLAN settings. So, andito ang settings para sa Wi-Fi like Wi-Fi name, channels, and passwords. Andito din ang settings kung gusto mo i-hide ang Wi-Fi name mo. Okay, once na nag-hide ka ng SSID and sinabmit mo, madidisconnect ka ulit and kailangan mo na mag-manual na add network. Okay? So, sa mga gagawa, gagawa po ng uh, mag-hide ng Wi-Fi name at password, make sure na isulat nyo na po sa papel para hindi kayo magka-problema pag nag-reconnect kayo. Now, may nagtatanong din sa comments guys kung paano kung sa phone ginawa. So, ganito lang. Punta tayo sa Wi-Fi settings ng ating phone. Then, dito, select natin ang Add Network. Then, kailangan alam mo ang SSID or Wi-Fi name. So, dapat, bago ka magpalit, again, isulat mo na yung exacto. Okay? Para maiwas uh, problema tayo. 
So ngayon, isusulat ko na yung uh, isusulat ko yung uh, SSID ko na PLDT underscore slow. Yan yung password ko, of course. After nyan, save network na. After a few seconds, magpapakita na yung hidden network. Basta tama lang yung mga details mo. At ganyan din naman pag sa computer i-type ang SSID at password. Okay guys, so that's the end of our video on how to change your PLDT home prepaid Wi-Fi password, SSID or name, and the password to your router's dashboard. And yeah, so if nakatulong naman po tong video na to, don't forget to leave us a thumbs up. Subscribe to my channel for more related videos about your PLDT or other prepaid Wi-Fi. So you can check out other videos on my channel. Baka meron pa kayong how-to na hinahanap na meron sa akin. Yan. So that's it for today's video, guys. Thank you for watching. I mean, thank you for listening. See you on my next video. Bye!